Μιχάλη, είναι το μπολάκι που έγινε, που τη ζύμη που έχει μείνει, που την κερά σαρακοστή. Μάλιστα. Ωραίο τέτοιο. Είναι όμορφο. Πολύ ωραίο. Ξέρετε. Μπορούμε να κάνουμε τα λαθάκια. Έχουμε συνταγή για την κερά σαρακοστή, όσε κοπέλε δεν το έχουν δει. Φίλε και φίλοι μου, πάλι μαζί σα χαιρετούμε και σα καλωσορίζουμε στο κανάλι μα. Σήμερα θα σα δείξω ένα εξαιρετικό κουλούρι χωρί λάδι. Είναι κουλούρια. Κουλούρι είναι ένα μεγάλο κουλούρι μαργαρίτα το σχήμα με ταχύν, χωρίς λάδι. Είναι φανταστικό με το σουσάμι του, με την ταχύνη του και τα άλλα αρωματικά θα σας ενθουσιάσει. Το πιστοποιώ και εγώ, είναι υπέροχο πραγματικά και μπορεί να το απολαύσεις και με το φαγητό σου αλλά να το κάνεις και ωραίο σάντουιτς. Γίνονται ωραία φραντζολάκια που μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε στην εκδρομή ή όπου άλλο θέλετε. Φίλε μου, ο Μιχάλης συνεχίζει, του πρόσθεσε σαν λίγες ελίτσες, ευιάστηκε να φέρουμε ντομάτα, ένα κουράκι και ό,τι άλλο ήθελε. Δεν καταλάβει τίποτε ο Μιχάλης. <laughs> <laughs> είναι λιχούδι. Τα υλικά μα είναι απλά. Είναι 500 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο, το σκληρό, το ζυμωτό. Είναι περίπου τρία φλιτζάνια. Και έναν τρίτο του φλιτζανιού. Και έναν τρίτο του φλιτζανιού. Το φλιτζάνι είναι αυτό που είναι χωρητικότητας 250 ml. Πάντα το λέω για να μην συχιζόμαστε. Μετά είναι η μαγιά μας, ένα φακελάκι, είναι 7 γραμμάρια. Αν θέλουν να το κάνουμε προσδύνη. Αν θέλουν, προσύνη. ναι. Εμείς επειδή θέλουμε να το κάνουμε γρήγορα, θα πάρουμε μαγιά. Αν όμω θέλουν να το κάνουν προσημένο, στην αναλογία του μισού κιλού αλεύρι, θα βάλουν περίπου 100 γραμμάρια προσύνη. Ανακαινισμένο, ανατσινισμένο όπω λέμε εμεί. Μάλιστα. 100 με 125 γραμμάρια προσύν. Ναι. Μισό φλιτζάν. Έχουμε την ταχύνη μα. Είναι τρει κουταλιέ ταχύνη. Αχτή πηδή. Τρει κουταλιέ η ζαχαρίτσα μα. Είναι 60 γραμμάρια. Όπω η ταχύνη περίπου. 60 γραμμάρια ταχύνη. 60 γραμμάρια ζάχαρη. Τρει κουταλιέ. Τρει κουταλιέ τη σούπα. Μία μπρέζα αναλατάκι. Έχουμε το μπαχαρικό μας, αυτό το μπαχάρι έχει 7 μπαχαρικά μέσα. Το βλέπεις Μιχαλή mm -hmm. και χρησιμοποιώ το. Θα βάλουμε ένα κουταλάκι, δηλαδή 3 με 4 γραμμάρια. Έχει κανέλα, γαρίφαλο, γλυκάνισο, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αν δεν έχουν οι φίλες μου, μπορεί ό,τι αρωματικό του αρέσει να βάλουν μέσα στο αλεύρι τους. Επίσης έχω εδώ και το νεράκι μου το χλιαρό που θα το ζυμώσω. Εδώ έβαλα περίπου 400 ml, αλλά θα δούμε πόσο θα τραβήξει. Για επάλυψη, έχω βάλει μία κουταλιά μέλι, 20 γραμμάρια, μαζί με μισό φλιτζανάκι, δηλαδή 30 ml, νερό χλιαρό. Mm. Και διάλυσα το να γίνει ένα... Το αρέωσες. Ένα... Ναι, για να γίνει ένα σιρόπι. Μάλιστα. Θα το δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω. Το αλευράκι που βλέπω εκεί. Το αλεύρι αυτό είναι για να το, έχουμε, να το χρησιμοποιήσουμε αν το χρειαστούμε. Αν μα ξεφύγει δηλαδή Ζήμη. στο ζύμωμα. Είναι έξτρα αυτό. Να. Πάντα, πάντα έχουμε δίπλα μα. Δεν πιάνουμε ακριβώ την ποσότητα που θέλουμε. Πάντα έχουμε, δεν ξέρει, μπορεί να μα συμβεί ένα αντίχημα να έχουμε λίγο ένα αλευράκι. Να, να φέρουμε τη ζύμη εκεί που θέλουμε. Επίση, φίλε μου, πάνω από το κουλούρι μα θα βάλουμε σουσάμι. Εδώ έβαλα 90 γραμμάρια, είναι 3 τέταρτα του φλιτζανιού. Εδώ είναι ο μαυρό κοκκός, όπως το λέμε εμείς, μια κουταλιά, είναι 8 γραμμάρια. Μαύρο σούσαμο. Μαύρο σούσαμο. Και εδώ είναι γλυκάνισος, μια κουταλιά, πάλι 8 γραμμάρια. Μάλιστα. Θα του βάλω λίγο νεράκι, θα το κοχλάσω. 5-6 λεπτά και χρειάζεται πολλά. Μόλις πάρει μια βράση, το ρίχνουμε στο σουροτήρι μα και... Αυτό είναι το έτοιμο. Μέντος, είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσουμε. Όσο περισσέψει, φυλάει το. Βέβαια. Έχω μέσα στο θάλαμον ήδη φυλαγμένο, αλλά επειδή θέλω να σα το δείξω, το ξανακάνω για τι κοπέλε που δεν έχει ξαναείδαση πώ γίνεται. γίνεται αυτό. Και τι θα φτιάξουμε πρώτα. Τη ζύμη. Mm -hmm. Διότι θα την αφήσω λίγη ώρα να ξεκουραστεί. Έβαλε το αλεύρι σου. Έτσι είναι πολύ εύκολη συνταγή. Μάρια, αλεύρι. αλεύρι χωριάτικο το ζυμωτό. Το ελαφράκι τρινοπό. Προσθέτει. Τη μαγιά, 7 γραμμάρια. Μαγιά. Θα βάλω και τη ζάχαρη μου. Προσθέτει τη ζάχαρη. Τε τρει κουταλιέ. Τα 60 γραμμάρια ζάχαρη. Το αρωματικό μου. Μια κουταλιά. Ένα κουταλάκι. Α, ένα κουταλάκι, ναι. Κουταλάκι του γλυκού. Του γλυκού. 
για άρωμα. Τι είναι αυτό, είπαμε. Είναι 7 μπαχαρικά μαζί. Πάντα να τα ανακατέψω, φίλε μου. Όχι, ήδη αρχίσαν τα αρώματα μου. Και να βάλω και μια μπρέζα αλάτι. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο ένα αλατάκι. Έφυγε και το αλάτι. Φύγε το μιχαλί μου και τούτο. Θα χρησιμοποιήσουμε και το χέρι μα και μα έμεινε η ταχύνη. Θα βάλει την ταχύνη τώρα. Την ταχύνη. Πρόσθεσα τι λοιπόν, τι τρει κουταλιέ ταχύνη. Ναι. Θα βάλει λίγο νεράκι ναι, μέσα μπράβο, ναι. στο δοχείο για να το διαλύσει, να το πάρει ναι. όλο. Την επαχύρευση ταχύνη και κολλάει πάνω στο. Με λίγο να κάτσουμε. Να χλιαρό νερό, να. Ναι. Όχι καυτό, να κάψουμε τη μαγιά μα και αρχίζουμε το ζύμωμα. Νομίζω ότι θα γύρουμε ακόμα λίγο νεράκι. Ε, ναι, να θέλει. Μέσα Όσο. στο δοχείο με το. Ήδη δαχή. μυρίζουν τα αρώματα. Είναι εξαιρετικό, φίλε μου, κάντε το. Δεν χρησιμοποιώ λάδι, διότι έχει μέρε των νηστιών που δεν τρώμε λάδι. Φίλε μου, επήρε περίπου 275 ml νερό. Χλιαρό. Χλιαρό νερό. Δηλαδή, ένα φλιντζάνι και ακόμα λίγο. Είναι πολύ ωραία ζύμη. Εγώ στη Σαραγωστή και σε άλλε νηστείε το κάνω όπω και τι λαγάνε. Όταν βγει από το φούρνο αυτό το υπέροχο κουλούρι, θέλει να το απολαύσει μόνο του ή μαζί με ελιέ, μαζί με τυράκι, μαζί με χαλούμι, είναι το κάτι άλλο. Το μεταξύ με χαλή μου μπορεί να γίνει και με ελιέ. Να ανοίξει την όρεξη για ελιωτή. Ε, να κάνουμε έτσι ελιωτή, Μιχάλη. Δείχνουμε ελιωτέ, έχουμε βίντεο για ελιωτέ. Έχουμε, έχουμε Αλλά δει. με αυτή τη ζύμη δεν την έχουμε. Να κάνουμε και με τούτη τη ζύμη. Η λεκάνη μα πάντα καθαρή, δεν ναι. αφήνουμε. Λε και δεν χρησιμοποιήθηκε. Είναι παραγγελιά από τη γιαγιά μου. Δεν τη ωραία, δεν τη ωραία ζύμη. Η ταχύνη, διά του. Ωραία νύχτα. Κάνετε έτσι αφρά το κουλούρι. Ε. Και μυρωδάτο. Όχι, δεν το τρώμε μόνο. Εγώ το θέλω με τα σουσάμια του. Πάντω η ζύμη, όσε δεν την εγευτήκετε, ειλικρινά γευτείτε το, ζυμώστε και θα μα θυμηθείτε. Θα έχετε να λέτε. Δεν είναι δύσκολο. Τι καλή γυμναστική μου φάνηκε. Κυρίω. Έτσι όμω. Έτσι ωραίο. Σε πάει στο σακουλάκι σου. Και να τα αφήσουμε κανένα δεκάλεπτο. Τέταρτο, καλά τέταρτο, να ξεκουραστεί. Α, να ετοιμάσουμε το σουσάμι. Ναι, τώρα θα βάλουμε εδώ το σουσάμι. Να, πάμε. Πόσο νερά κινέβαλες. Ένα φλιντζάνι νερό, 250 ml. Να το καλύψει, δεν θέλουμε πολύ νερό. Και το βάλεις στη φωτιά, θα περιμένουμε μέχρι να... Ε, δεν γιωργεί. Μόλις αρχίσει και αποχλάζει, σβήνουμε το. Και πάει στο σουρωτήρι. Στο σουρωτήρι μου. Ε, εντάξει. Α, δεν έχω γλάσει. Μύρισες τσάι. Αν αγράσει η Μιχάλη κολλά πιο καλά πάνω στα αυτοπαρασκευάσματά μας. Μου και θέλει κολλά. Το ζήσες τώρα. Και πάει. Βάλουμε το ζεστό δίσκο μας τον από κάτω, ότι τρέξει να πάει από κάτω. Συνεχίζουμε Μιχάλη μου. Έχει ξεκουραστεί η ζύμη σου. Έπέρασε ένα τέταρτο. Εζεστή ακόμα η ζύμη. Πρέπει να τη διατηρούμε ζεστή. Μα ξέρει τι ωραία που μιλήσει. Αν είσαστε εδώ με φίλε μου, το κάτι άλλο. Τι θα κάνει τώρα, Κάνω το. Α, το κάνει αρχικά σε ρολό. Σε ρολό. Θα κάνουμε μαργαρίτα. Το μεσαίο και πέντε στο γυρό. Άρα σύνολο έξι. Έξι. Επομένως, θα το μοιράσω στη μέση φίλες μου, νομίζω είναι η μέση να είναι. Ναι. Α. Και μετά. Και μετά στο τρία. Φιλουρώνουμε τα λίγο, όπως λέμε. Ένα να εγκαβάλουμε και πολύ ένα λεύρι να μας έρθει σφιχτό. Αφού δεν είναι το ωραίο μου στέγγι, δεν θέλει ένα λεύρι. Δεν χρειάζεται άλλο ένα λεύρι. Θα γίνει έξι μπαλίτσες αρχικά. Έξι μπαλίτσες. Τα χήνει. Εξαιρετική μέσα στι ζύμε. Δεν σε φαίνεται πω έχει, αλλά. Δεν φαίνεται. Κάμιο το βαβουλούρι να φράττουν πολλά και γεύσα. Οπότε τώρα συσταμώνει παντού. Ναι, συσταμώνω με τα φίλε μου παντού. Έτσι να πιάσει καλά γιατί είναι ωραίο το σου να μην πάει του. Ναι, ένα βάλαμε πολύ και πάλι περίσσεψε μα. Ε, καλά βέβαια θα το πάρει. Έλα, θα με το δίσκο. Θα βάλεις το πρώτο στο κέντρο. Θα βάλουμε το πρώτο στο κέντρο. Έχω βάλει από κάτω την πετσετούλα. Ναι, επειδή είναι κρύο το ταψί, να μην κρυώσεις τη ζύμη. 
Έχουμε έναν άψη το φούρνο στους 50 βαθμούς Κελσίου, επειδή είναι κρύο τώρα. Ναι, αλλά και για να μπουν ευκολία. Ναι, και θα τα βάλουμε μέσα απλώς για να μπουν. Όχι για να τα ψήσουμε. Όχι. Και τα πιέζει σε ελαφρά, έτσι να ενωθούν, να γίνει η ωραία μαργαρίτα. Πολύ ωραία. Ο φούρνο είναι σβηστό. Έχουμε να αφήσει μόνο τη λάμπα να αναμένει έτσι να τον κρατάει ελαφρά πιο ζεστό από το περιβάλλον. Διότι σήμερα είναι κρύα μέρα. Ε, να του κάνω και κανένα Α. σχήμα. Α, κάνει και σχηματάκια. Ε, ναι, ναι. Μοσκιά. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά εντάξει. Θέλει να σα αρέσει και Φίλε μου, τα κάνω έτσι ξεχωρά, διότι τούτα μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν φραντζολάκια. Κόβεται ευκολία μετά ναι. το κουλούρι στα κομματάκια του. Και μετά ανοίγει τη μέση και το κάνει σε έναν ωραίο σάντουιτ. Έλα, Μιχαήλ, μου φέρνει το. Το σκεπάσει. Ναι. Και μπαίνει στο φούρνο, φίλε μου. Όχι για να ψηθεί, Όχι. αλλά για να φουσκώσει. Για να φουσκώσει. Πάμε. Ζυστό φούρνο. Είναι ζυστό, μόνο, μόνο η λάμπα. λάμπα. Α, ώρα καλή, και ώρα χρυσή. Φουρνίσαμε. Θα το περιμένουμε. Θα το περιμένουμε να δούμε την ώρα. Μετά από 35 λεπτά. Έχει μπει το κουλούρι μας όπως φαίνεται. Έλα Λίζα να δούμε τι θα κάνουμε. Κλείσε το φούρνο να μένει ναι. ζεστό, θέλει να τον άψεις ναι. τώρα να ναι. θερμαθεί. Ναι. Άντε, στους 190 και να του βάλω το, το σιρόπι. Το σιρόπι. Τα ωραία που φουσκώσανε. Ναι, 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 ναι. φουσκώσανε τα σχεδιάκια σου. Ναι. Άντε, Έχει να και πάνω, βλέπεις το. Ναι, Σημαίνει. να μένει, εντάξει. Και τώρα λοιπόν... Απαλά. Του βάζει και το μελούι του. Ναι, μέλι. Έβαλουμε ζάχαρη, βάλαμε μέλι. Μέλι με λίγο νεράκι, αραιό μέλι. Ένα σιροπάκι. Μπετσετούλα να την αφήσω μέχρι την ώρα που να το φουρνίσω. Ξανά. Επειδή ήταν μέσα στο φούρνο, που ήταν στου 50 βαθμού, έχει πάρει και το ταψί του 50 βαθμού. Οπότε δεν έχει πρόβλημα να αναφερέσει. Όχι, αφήστε το προ το παρόν και να το βγάλουμε την ώρα που να το φορνίσω. Ο φούρνο μα ζεσταίνεται να πάει στου 190 στον αέρα. Mm. Τελειώσαμε. Ναι. Όχι, mm? εντάξει, μπήκε εντάξει. το μελάκι του. Ναι. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Φούρνισμα. Τι καμνή, θα το ξανατρεπίσει. Και πάει στο φούρνο. Α, φεύγει η πετσέτα, βέβαια, να μην την ξεχάσουμε. Και πάει μια φούρνημα στους 190. Και μετά από 10 λεπτά θα το χαμηλώσεις. Με σε ασφάλωτο. Υποψιάζομαι, έτσι. Και να δούμε τι είπαμε με το φούρνο μας. Εδώ. Μετά από 10 λεπτά. Ναι. Να γυρίσουμε ένα ακόμα λίγο. Να φράζω. Α. Και να χαμηλώσουμε γελίον τη θερμοκρασία να ψηθεί σιγά σιγά. 170. Α, 170 να ψηθεί σιγά σιγά. Όπω κάνει ο ξυλόφουρνο. Mm. Ξεκινά από ψηλά και σιγά σιγά Ομορφωνά. χαμηλώνει τη θερμοκρασία του. Ομορφωνά. Μετά από σχεδόν μισή ώρα. Mm. Έχει τελειώσει, τι γίνεται. Mm. Έχει ψηθεί mm. καλά. Να τα αφήσουμε να το βάλω λίγο. Νομίζω. Είναι από κάτω, έτοιμο. Γυρίστε να δούμε από κάτω. Δεν μπορώ τώρα, έτσι όπω θα το βάλω να το σπάσω. Α το χαμηλώσουμε με τζάλο, για να τα αφήσουμε έτσι έστρα. Τι είσαι. Α το βάλω στο 150. 150. Και να το αφήσω ακόμα λίγο. Κάλο 5-6-10 λεπτά. Άμα είναι 150, Ήδες... δεν θα πάθει τίποτα. Ήδε είναι ωραία φράντζολα και να κόβω. Ναι, 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 μετά από να τα κόψουμε μετά. Φίλοι μα, μετά από 40 λεπτά. 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 Το κουλούρι μας η έχει τελειώσει, μας. η Ελίζα έζησε το φούρνο, η τι γίνεται, πέρι. θα το κόψουμε τώρα έτσι ζεστούι, να κόψουμε τα ψωμάκια να τα δούμε, να βγάλεις φωτογραφία, Α, ναι, φωτογραφία και μετά με βιάζεσαι να το κόψω, ένα λεπτουράκι περιμένε, γιατί όμορφο, όχ, μου σκομιλίζει. Να το κόψουμε. Να τις κόψουμε ένα πέταλο για να δούμε πώς Θέλει είναι. μαχαίρι. Ε, Και χωρίς του, μαχαίρι κόβεται. Κόβεται, ξέρω το, αλλά... Μυρίζει υπέροχα. Έτω, Αφράτο. Μ, 
τι θα κάνουμε τώρα. Πώ θα το φάμε. Πώ θα το φάμε. Δέτει ωραίο, ζύμη μέσα. Α, ε. Θα το σχίσουμε στη μέση και θα βάλουμε μέσα τι τυράκι, τι θα βάλουμε. Έτσι μου φαίνεται με ένα πάει με λίγο βούτυρο, με καμιά νελιά. Άτε, φέρε λίγο βούτυρο. Αν υπομονώ να το απολαύσω. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι μαλακό, ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Δεν μπορώ, θα το φάω. Άτε, κάθομαι. Έλα. Ο Μιχάλη δεν αντέχει. Το έκοψε, θα βάλει λίγο τυράκι. Θα το απολαύσω τώρα που είναι ζεστό. Θα το κάνω έτσι σαν του ιτσάκι. Και χαλουμάκι μπορούσε να βάλουμε. Θα το βάλω όλον εγώ. Ωραίοτατα. Άντε, κοπιάστε. Σας, θα το φας μόνο με τυράκι, ναι. προτιμάστε Α, έτσι, οκ. Okay. Να πει θα να. Ωραίο. Ωραίο πολλά. Σε μόνο τους τρώετε. Ο Μιχάλης κάνει μας μόνο λάι like και τα μωρά θα το απολαύσουν. Mm. Μόνο του σκέτο. Μιχάλη ακούω που το δαγκώνει και ακούεται το κράτσ. Με το σουσάμι του. Φίλες μου, ο Μιχάλης συνεχίζει, του πρόσθεσα λίγε ελίτσε. Εβιάστηκε να φέρουμε ντομάτα, ένα κουράκι και ό,τι άλλο ήθελε. Δεν καταλαβεί τίποτε ο Μιχάλης. <laughs> Είναι λιχούδι. Σου ζεστό. Να πίθανο. Αφού τρώγεται για μόνο του Μιχάλη. Ακριβώς. Έχω τεράκι, δεν έχω ελιά. Γιατί με μαρμελάδα. Εσπεριδοειδό ε. μαρμελάδα με μέλι. Εγώ να το φάω με μαρμελάδα. Ε. Άμα θέλεις εσύ. Έχω μαρμελάδα κυτρομήλου. Και θα το απολαύσω με μαρμελάδα. Κάντε το φίλε μου και ειλικρινά θα σα αρέσει. Γίνεται Εμένα. μια φανταστική ζύμη με την ταχύνη. Θα δείξω και άλλα αυτοπαρασκευάσματα με ταχύνη. Είναι κανονικό γεύμα. Θα κάνει ένα τέτοιο σάντουιτ και θα το πάρει μαζί σου στη δουλειά. Είναι ό,τι πρέπει. Γιατί τα μωρά, Μιχάλη. Και γίνεται και με προζύμη, όπω έχω πει προηγουμένω. Αφράγιο, πολύ αφράγιο. Διότι είναι η ζύμη αφράτη, Μιχάλη μου. Δεν ήθελε ούτε αλεύρι να βάλουμε έξτρα. Το να προσθέτει αλεύρι για άλλο γίνεται πιο σφιχτή ζύμη. Μεγάλη απόλαυση να έχει τούν την τύχη να βγει βραστό από το φούρνο και να απολαύσει. Η με μεγαλύτερη απόλαυση. Και το να είσαι πάλι. <laughs> Δεν λε, όχι. Εγώ τώρα που σε βλέπω, Ζωτρό, είσαι εσύ με τόση όρεξη. Ευχαριστούμε παραπάνω. Ο Μιχάλη συνεχίζει. Με ένα κουράκι περιμένει να του φέρω. Με το ματούλα. <laughs> Να σε πάρω από να μείνει ο τελευταίος βούκος. Τι ωραίο που ακούετε, α. Άκου τραγανό. Mm. Είναι κουλούρι πραγματικό. Άρα, φίλοι μας. Έβαλες μεγάλο βούκο, Μιχάλη μου. Όχι, θα φάεις άλλο, κανεί, τέλειωσε. Όχι, <laughs> κανεί. Mm. Είμαν και να κάτσω τα μέσα από το γράφο να κόφεις δύο λίγο. Με το το κομματάκι. Ω, oh, υπερβολή. <laughs> υπερβολή. <laughs> υπερβολή. <laughs> Η Ελίζα το απολαμβάνει με μαρμελάδα. Τι θα μου. Μα Ε, Καλοψήθηκε. Ξαιρετικό κουλούρι. Ξαιρετικότατο. Τρώγεται και με μαρμελάδες. Τρώγεται και με αλμυρά. Με γαλακτοκομικά, ελιές, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Ανέφερα mm -hmm. το. Και γευστικό. Και... Αρωματισμένο. Με το σουσάμι του. Πολλά πιθάνω. Mm -hmm. Ειλικρινά. Φτιάξτε φίλοι μας και εσείς αυτόν το υπέροχο κουλούρι. Απολαύστε το. Γράψτε μας τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μας. Να είστε όλοι καλά.